எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் டொமைன் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க டொமைன்னா வினோ வெரிவல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒரு கர்வ் எதிலிருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது அதுதான் டொமைன் இந்த உள்ள உட்கார்ந்து இருக்குது இல்லையா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் உள்ளக்குள்ள என்ன இருக்கு டூ பிளஸ் சைன் எக்ஸ் பை த்ரீ வித் இன்டர்வல் அசைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இன்வர்ஸ் இஸ் ஃபாலோட் பை என்னது இன்வர்ஸ் இஸ் ஃபாலோட் பை வேல்யூ சைன் இருந்தாலும் சரி காசு இருந்தாலும் சரி வேல்யூல என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் அப்போ மைனஸ் ஒன் அப்புறம் ஒன் இதுல இருந்து இது வரைக்குங்கிறது சிம்பிளா இங்க ஒரு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு அங்க ஒரு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு வேணா படிச்சு பாருங்க திஸ் பர்டிகுலர் கண்டிஷன் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்ல இருந்து மைனஸ் ஒன் விட ஜாஸ்தியா இந்த கண்டிஷன் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்ல இருந்து ஒன் விட கம்மியா அப்போ கரெக்டான மீனிங் கொடுக்குது எது வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் எக்ஸ் வர வரைக்கும் கீழே எது த்ரீ அப்ப அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவேன் த்ரீ ஆல் மட்டும் பண்ணா மேல இருக்கிற த்ரீ கீழே இருக்கிற த்ரீ கேன்சல் ஆகி போகுது மல்டிப்ளை ஈச் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன் டூ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் மீதி டூ பிளஸ் சைன் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ த்ரீ ஆல் மட்டும் பண்ணா ஒன் இன் டூ த்ரீ த்ரீ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டூ ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்போ ஒவ்வொன்று கூட மைனஸ் டூ ஆட் பண்ணலாம் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பிளஸ் டூ கேன்சல் சைன் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஆட் பண்ண த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் அடுத்த ஸ்டெப் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க இப்போ பாருங்க சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்போ கரெக்டாங்க எக்ஸ் வந்துருச்சு ஒரு சைன் எக்ஸ் அப்படின்னாலே அது எதை குறிக்குது எக்ஸ்ங்கிறது டொமைன் சைன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரேஞ்ச் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸோட ரேஞ்ச் என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன் டு ஒன் இப்படி திங்க் பண்ணால் சரி அல்லது எக்ஸ்னா கவனிங்க சைனுக்கு அப்புறம் வந்துக்கிற எக்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்த எக்ஸ் இல்லை சைனுக்கு அப்புறம் வந்த எக்ஸ் சைனுக்கு அப்புறம் வந்தா அது என்னவா இருக்கு ஆங்கிள் அப்போ சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதோட வேல்யூ ஒன் பை ரூட் அப்போ அந்த ஒட்டு மொத்தத்தோட ரிசல்ட் என்னவா இருக்கு வேல்யூவா இருக்கு அப்ப என்ன வேல்யூ மைனஸ் ஒன் டு ஒன் தான் வேல்யூ சைனா இருந்தாலும் சரி காசா இருந்தாலும் சரி அப்ப மைனஸ் ஃபைவ் டு ஒன் அல்ல எது மைனஸ் ஒன் டு ஒன் வி நீட் டயக்ராமேட்டிக் நாலேஜ் சிம்பிளா டயக்ராம கூட இந்த ஸ்டெப் அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம் பட் எக்ஸாம்ல வரையணுங்கிற அவசியம் இல்ல பாருங்க சைன் எக்ஸ் கேவ்னா ஆர்ஜின்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ இந்த கேவோட பேர் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் அதுல ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொமைன் எது இருக்கு சைனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொமைன் இங்க மைனஸ் பை பை டூ டூ பிளஸ் பை பை டூ இதோட ரேஞ்ச் பாருங்க மைனஸ் ஒன் டு ஒன் அப்போ எக்ஸ்னா இங்க டொமைன் ஒய்னா ரேஞ்ச் அப்போ ஒய்ங்கிறது சைன் எக்ஸ் தானோ அப்ப சைன் எக்ஸ்னா எதை குறிக்குது ஒய் குறிக்குது அப்ப ரேஞ்ச் என்ன ரேஞ்ச் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் அப்ப மைனஸ் ஃபைவ் டு ஒன் சாத்தியமே இல்லை அப்ப மைனஸ் ஒன் டு ஒன் தான் அப்ப அது இப்படி பர்டிகுலர் பண்ணிட்டோம் அதுல இருந்து இதுக்கு வந்தா பெட்டரா புரியிருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது சைன் எக்ஸ் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் அப்ப எக்ஸ் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ பிளஸ் ஃபைவ் பை டூ எந்த மாற்றம் இல்லை ஏங்கிள்னா இது வேல்யூனா மைனஸ் ஒன் டு ஒன்னு எக்கச்சக்கமான சம்ஸ்ல பாத்துருக்கோம் இப்ப நம்ம எக்ஸ் பத்தி தான் பேசுறோம் எக்ஸ்ங்கிறது சைனுக்கு அப்புறம் உட்காந்து இருக்குது சைனுக்கு அப்புறம் ஃபாலோ பண்றது என்னவா இருக்கு ஏங்கிள இருக்கு அப்ப ஏங்கில இருந்து என்னது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ பிளஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் பத்தி தான் பேசுறேன் டொமைனா எக்ஸ் கண்டு பிடிக்கணும் அப்போ இதுதான் கரெக்ட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ பை பை டூ ஏன்னா இங்க எக்ஸ்ங்கிறது ஏங்கிள் அப்ப ஏங்கிள்னா அதை தூக்கி எழுதுனா வேலை முடிஞ்சது இதோட நிறுத்திட்டால் சரி கண்டிப்பா கரெக்ட் அல்லது ஆர் X belongs to closed to அப்ப மைனஸ் பை பை டூ டு பிளஸ் பை பை டூ அல்லது இந்த ஸ்டெப்பே எழுதாம டைரக்டா அங்க பார்த்து ஏங்கிள் இப்ப எக்ஸ்ங்கிறது சைன் எக்ஸ்ல எக்ஸ்ங்கிறது ஏங்கிள் தீர்மானிச்சுமா ஏங்கிள்னா மைனஸ் பை பை டூ டூ பிளஸ் பை பை டூ அதாவது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ இல்ல ரெண்டே எழுதுனாலும் சரி யூ ஆர் வில் அண்ட் வேஸ்